干嘛这样看我？我爸决定吗？不去接我。你爸接你就行了，又不是没人接你。每天都是我爸接，怎么？我在全家接啊。那你上个学还得全家接你啊？天天放学，我爸接，同学笑我，没有吗？明天你要再不去，咱俩割袍就断义。还割袍断义？你要跟我拜把子呀？行，我找我爸去。你去啊，我怕他呀。我让我爸给我找十个妈。我一放学就有一群妈来接我，你就在家看吧。哎呦我的妈！明天妈妈就要去医院做手术了，你会不会担心妈妈？你好不容易活到四十岁，真的要去吗？哎呦我的妈！<笑><笑>干嘛这样一直看着我？吃饭。妈妈，你要多注意身体、啊。怎么突然那么说？因为你喝水太少。你怎么知道我喝水少？因为你一天没去洗手间。你在学校待了一天，你是怎么知道的？因为从早上见你到现在，你的拉链一直被拉上。哎呦我的妈！<笑>哥哥看到了，怎么也不提醒我一下呢？不是不提醒你，我也没注意到。<笑>妈妈，隔壁那个妹妹怎么老爱哭呀？你刚出生的时候啊，比她哭的还凶，哭的我都快烦死了，天天哭，天天哭。<笑>我第一眼看到你，我就知道选错妈了。我能不伤心的哭吗？哎呦我的妈！不要再给我顶嘴了，你记住，以后无论我说什么都是对的，判断准确无误，而你却是恰恰相反。是啊，你学我做孩子，绝对是正确的，而我学你做妈妈是大错特错的。<笑>好好的解释不出去玩，非要在家里吵架。我走了，你们就跟你们那个爹好自为之吧。你走了去哪儿啊？我要去找我的妈妈，我要跟她生活在一起。你是诺阳还是危险？有什么区别吗？区别大了。如果是诺阳，意味着你一定会去找你的妈妈；寒风是危险，大意味着姥姥家搬到我们家来。那你希望是什么？诺阳。为什么？你整天就是要修人，回去让姥姥好好教你怎么做一个合格的爸爸和老婆。你想去就去吧。一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的。你这是做的什么呀？为什么会有两个答案？这诗还领哪来的？你好好看看题。奶奶有四十块钱。去超市花了十块，问收银员找回奶奶多少钱？四十减十不是三十吗、哦？你喝水的时候水管管进脑子里了？你见过一张四十块的钱吗？问的是奶奶找回多少钱，不是还是多少钱？你整天戴个破眼镜，装文化人，你摇摇脑袋、啊，干嘛？有惊喜。听到脑子里的水声了吗？哎呦我的妈！活了四十年，终于知道狗啃骨头为什么要歪着脑袋了。为什么？能使上劲呗。干嘛去啊？不吃了。坐下，等着刷碗。你昨天不是说不管啥时候吃完饭，你刷碗吗？那是昨天的事儿。你想耍赖是吗？你信不信以后我只让你啃馒头？那是以后的事儿。晨晨，你这个里面应该存了不少钱了吧？妈妈没钱了，给我点花呗。你长这么大都不
就要存钱的吗？还和自己的孩子要钱花？我就是给自己打了嫁妆，你还好意思要？你太穷了，我只能靠自己，我得多存一点，以后更要娶媳妇也得用。哎呦我的妈！来看这句，光着屁股去河里洗澡真开心，没有主语，没有表达是谁，应该把我加上。啊？你确定？确定。有人。妈妈光着屁股去河里洗澡，这才行。不对，是把我夹在前面。加油呀！晨晨，你整天怼我，你不怕等我老了以后临终前把你们叫到我身边，对你们说，其实我有一千万，我把它藏在，藏在，藏在，藏在。然后就驾鹤西去，让你们这些小崽子没日没夜的就寻去吧。没事，为了不让这种悲剧发生，我们就让我高压电把你电醒。哎呦我的妈！那要是电不行呢？你忘了，老王一个，还有一个。哎呦我的妈！<笑>晨晨，妈妈过生日，你不想对妈妈说点什么吗？祝你生日快乐。咱能不能有点创意啊？祝教主红红齐天，上雨天齐。哎呦我的妈！<笑>你们说我啥时候能过上要啥有啥、人上人的生活呀？等我们长大以后。为什么是六十年后啊？你天天躺床上看手机，怎么可能那时了？那个时候你想要什么，我们都会满足你。怎么满足？只要你来我们梦里说一声就好了。哎呦我的妈！<笑><笑>你俩干嘛去啊？去姥姥家。我不就说了你们两句吗？至于吗？好好好垃圾桶，看你踢的。我们去问一下姥姥，看看吴哥哥为什么要出逃，害得我们天天受罪。你，你什么你？看看吴哥哥，还不让头出来？好，哥哥。今天你们走出这个家门，就别想再回来。不信你们可以试试。试试就试试。不是了，人家还能出。走，哥哥。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。